Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Matemática Desembaraçada com o professor Lucas Guimarães. E hoje a gente traz uma questão do nível 2 da OBMEP de 2019. Né? Uma questão do nível 2 da OBMEP de 2019. Mas antes de começarmos a nossa resolução, peço para você já ir deixando o joinha, já ir deixando o like aí para a gente, deixa esse gostei para nós, viu? Faça os comentários necessários, compartilhe aí com outros colegas. E o mais importante, ainda não é inscrito? Se inscreva aí no nosso canal, assim você estará valorizando o trabalho do professor Lucas, né? um trabalho que é totalmente gratuito aqui no YouTube. Vamos aqui para a resolução da nossa questão. Vamos descer um pouquinho para ficar já com a nossa questão e ganhar um pouco mais de espaço. Olha só o que diz a questão. A calculadora de Dari tem uma tecla especial. Se o número N diferente de 2 está no visor e ele apertar a tecla especial, aparece o número 2 vezes o N sobre né, N menos 2, que também pode dizer que é dividido sobre N menos 2. Por exemplo, se o número 3 está no visor, ao apertar a tecla especial, aparece o número 6, pois 2 vezes 3. É, Por que 3? Porque esse 3 agora é o valor de n sobre 3 menos 2, que é igual a 6. É a operação toda, né? fazendo, vai dar 3 vezes 2, 6. 6 dividido para 1 é igual a 6. Aí ele vem com a letra A. O que, que ele diz? Se o número 6 está no visor, qual número aparecerá se a tecla especial for apertada? Olha só, quem é que deve estar no visor? É o 6. Então, o meu n vai ser igual a 6. Usando essa formulazinha aqui, ó, trazendo para cá, nós temos o quê? Nós temos 2, que vai multiplicar o n sobre quem? Sobre o n menos o 2. Já tem um valor de n, né? Eu tenho um valor de n que é igual a 6. Então, isso aqui vai ficar igual a quem? Vai ficar 2 vezes o 6, 2 vezes o 6, sobre quem? Sobre o 6 menos o 2. Resolvendo aqui o, o numerador, nós temos 2 vezes 6, 12. Resolvendo o denominador, nós temos 6 menos 2, 4. Dividindo 12 para 4, nós temos um valor igual a 3. Né? Então, o nosso valor, quando a gente apertar a tecla especial na calculadora do Dário, nós vamos ter um valor igual a 3. Só lembrando que essa questão, né, a Elbmap, ela pede para você justificar, ou seja, explicar... Como você chegou a esse valor aqui? Então, essa justificativa a gente não vai fazer. Fica pela conta de vocês, tá? Sobre essa justificativa. Quem fez a prova sabe como foi que fez. Só que o resultado correto né, da questão seria o valor 3, tá? Então, vamos descer um pouquinho e já vamos fazer a letra B dessa questão. Olha só o que diz a letra B aqui. Ó. Explique por que, ao apertar duas vezes a tecla especial... Dário sempre obtém o número que estava inicialmente no visor. Observe que quando nós tínhamos no visor 6, né, no visor da calculadora 6, que apertamos a tecla especial, esse 6 virou o quê? Esse 6 virou o quê? Ó, virou 2 vezes o 6, que era 2 vezes o n, e o n é igual a 6. Sobre quem? Sobre o 6, que é n menos o 2. Isso aqui, ó. É referente à letra A, né? 2 vezes 6 dá 12. 12 dividido por 6 menos 2, que dá 4, chegamos a um valor igual a 3. Então, quando tínhamos 6, que apertamos a tecla especial, o visor né, mostra o número 3. Agora, se a gente apertar novamente, agora se o 3, né? Já que agora temos 3 no visor, se a gente apertar novamente, a gente vai ter o quê? Ó? Vai ter duas vezes, né? Vai ter duas vezes... O n, que nesse caso é 3, sobre quem? Sobre o n, que é 3, menos o 2. 2 vezes 3, nós temos o quê? Nós temos 6, 6 dividido para 1, nós vamos chegar igual a 6. Observe que tínhamos 6 no primeiro visor. Apertamos a tecla especial, vamos para 3. Pegando o 3 que está no visor e apertando de novo a tecla especial, chegamos a um valor igual a a 6. Então, algebricamente, como é que fica isso aqui, ó, algebricamente? Partindo aqui um pouquinho, ó. Algebricamente, como é que fica? Se a gente tem um número n no visor, o n, 
E se a gente apertar a tecla especial, esse N vai virar o quê? Vai virar 2 vezes o N, né? Sobre quem? Sobre o N menos o 2. Então, tá isso aí. Se a gente aplicar o N, né? Uma vez a gente fica com isso aqui. 2 vezes o N menos o N menos 2. E se a gente voltar a apertar essa tecla, essa tecla especial, se a gente voltar a aplicar ela, aonde tiver N, a gente vai ter isso aqui, ó. Aonde a gente tiver N, a gente vai ter isso aqui. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 que vai multiplicar N. Quem é N? É isso aqui todo, ó. É 2 vezes o N sobre quem? Sobre o N menos 2. E tudo isso aqui, né, o que está sendo multiplicado por 2, ele vai estar sobre quem? Sobre o N, que é, quem é N? É tudo isso aqui, ó. 2 vezes o N, que dá 2N, sobre quem? Sobre o N menos o 2, o N menos o 2, tudo isso menos o, o 2. Tá? Então, quando a gente aperta de novo, né, lembrando que isso aqui está entre parênteses, né? não precisa colocar, na verdade, a gente não precisa colocar. Então, tudo isso aqui é o resultado da, né, da aplicação da segunda, vez, da segunda vez da tecla especial. E agora? E agora, como é que a gente fica? Trazendo para cá, gente, ó, trazendo para cá. Isso aqui vai ficar o quê? A gente resolve esse numerador, tá? Vai ficar o quê? 2 vezes n dá 2n, vezes 2 nós temos 4n, Sobre quem? Sobre o n menos o 2. Que está sobre quem, gente? Ó, nós temos aqui uma subtração de fração, no qual o denominador desse 2 é 1. Bato no MMC, nós vamos ter o quê? Ó? Nós vamos ter n menos 2 para isso aqui. né o MMC de entre n menos 2 e 1 é n menos 2. n menos 2 dividido por n menos 2 dá 1. Vezes 2, vezes n, que dá 2n. Tá? Menos, né? N menos 2 dividido para 1 é N menos 2. Vezes 2, nós temos o 2 que vai estar multiplicando esse N menos 2, tá? Então, essa é a multiplicaçãozinha aí. Observe que o denominador das frações são iguais. Então, o que, é que eu posso fazer? Posso cancelar isso aqui com isso aqui. E o que, é que a gente fica? A gente fica aqui embaixo, ó. A gente fica com 4N... Tá? 4n sobre quem? Sobre o 2n, né? Agora, resolvendo aqui, ó. Menos por mais dá menos. 2 vezes n dá 2n, tá? 2 vezes n dá 2n. Menos com menos, nós temos mais. 2 vezes o 2, tá? 2 vezes o 2, a gente só esqueceu de fechar o parênteses aqui. Mais 2 vezes o 2, nós temos 4. Observe que nós podemos o quê? Podemos também cancelar isso aqui, ó. Isso aqui vai dar zero. Então, a gente fica com o quê? A gente fica com 4n, que é o meu numerador, sobre quem? Sobrou só o 4. Eu divido esse 4 por 4, né? 4 dividido para 4 dá 1. Sobra o quê? Sobra um valor igual a n. Observe que a gente voltou algebricamente para o valor igual a n. Então, você ia explicar isso aqui, né? mais ou menos dessa maneira, algebricamente, que a, o corretor da OBMEP, né, vai entender completamente o que você fez na sua questão. Vamos descer aqui um pouquinho, já vamos para a nossa letra C, né, para a nossa, a nossa letra C, que diz, para quais valores do visor, Dario obtém o mesmo número ao apertar a tecla especial uma única vez? Olha só, eu vamos supor, ele quer apertar um, um número, ele tem um número N, e quer apertar essa tecla especial e quer voltar para o mesmo número N. Como fazer isso aqui? Vamos fazer aqui. Ó. Observe que ele tem um número N. E quando ele apertar a tecla especial, ele quer que esse N seja igual ao número né, que essa tecla especial faz. Que é 2 vezes o N, que dá 2N. Sobre quem? Sobre o N menos 2. Então, quando ele apertar essa tecla né, especial, tendo esse número N no visor, ele quer que os dois sejam iguais. Então, para isso, o que a gente faz? A gente vai fazer aqui, vai fazer a multiplicação cruzada, né? vai ver quanto é que vale o N. Então, vai ficar o quê? Ó? O N vai multiplicar isso aqui de baixo, então vai ficar N, 
que vai multiplicar n menos 2, tá? Sobre quem? Aqui não tem número, a gente imagina que seja 1, né? Então, 2n vezes 1, isso aqui vai ser igual a 2n, tá? Vamos resolver isso aqui, ó. Vamos fazer a distributiva com esse n aqui, ó. n vezes n, nós temos n ao quadrado, tá? Mais com menos, menos. n vezes 2, nós temos 2n, que vai ser igual a 2n. Vamos passar esse, esse 2n para o outro lado, nós temos o quê? n ao quadrado menos 2n, era positivo, vem para cá também negativo, 2n, e tudo isso vai ser igual a zero, tá? Trazendo agora aqui para cima, vamos trazer aqui para cima para ganharmos espaço, tá, gente? Trazendo aqui para cima. O que, que acontece? Nós temos o quê? Ó? n ao quadrado, tá? menos 2n com menos 2n, nós temos menos... 4n, que vai ser igual a zero. O que foi que a gente caiu aqui? A gente, a gente caiu em uma equação do segundo grau, e essa equação ela é uma equação incompleta, pois temos só coeficiente a e coeficiente b. Dá para a gente resolver de duas maneiras, ou ir pela aquela forma de delta, depois pela forma de básica, ou fazer o quê? Fatorar isso, essa expressão. Olha só, por meio da fatoração, como é que a gente tem? A gente vai colocar o n em evidência, por virar o fator comum, então, n está em evidência. E para o n ser n ao quadrado, a multiplicação do n, para o n voltar a ser n ao quadrado, vai ser igual a quem? Vai ser a n, né? Porque n vezes n, n ao quadrado. Menos quem? Menos 4. Porque n vezes 4, nós temos o 4n. Então, isso aqui, a gente volta para isso aqui de novo, que é igual a zero. Então, olha só, isso multiplicado por isso tem que ser igual a zero. Para isso ser igual a zero, o n só pode ser o quê? Só pode ser zero, né? Então, o n vai ser igual a zero, tá? Ou só o quê? Ou isso aqui multiplicando vai ser igual a zero, ou n menos o 4 tem que ser igual a zero. Passa esse menos 4 para o outro lado, o n pode ser também igual a 4, tá? Com a resolução da equação, nós temos o quê? Nós temos o n sendo igual a zero, ou o n sendo igual a 4. Ah, pessoal, eu vou fazer mesmo pela formazinha aqui, ó, de fazer o discriminante, que é delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4 a c, depois vai dar para os básicos. Eu, né, eu tenho certeza que você vai chegar a esse mesmo resultado. Só um cálculozinho que vai aumentar um pouquinho, mas não tem problema nenhum. O importante é chegar no resultado correto. Tá? Olha só o que, que diz aqui a letra D. Qual é o número que nunca será obtido a apertar a tecla especial? Se nós temos um número e nós apertarmos a tecla especial, a calculadora vai fazer esse cálculo aqui, ó. Duas vezes o n, né? Se nós tivermos o um número n e apertarmos a tecla especial, a calculadora vai fazer esse, esse, esse cálculo aqui, ó. Duas vezes n sobre quem? Sobre n menos o 2, tá? Esse é o cálculo que a calculadora do Dário faz. Observe que... Isso aqui é uma divisão, né? é uma fração e toda fração é uma divisão. E numa divisão ou em uma fração, o denominador nunca pode ser né, igual a zero. Ele nunca pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Então, o n menos o 2 tem que ser diferente de zero. Tá? Então, para que isso aqui aconteça, eu vou passar esse... Esse menos 2 para o outro lado, o n tem que ser diferente, era negativo, passa positivo, o n tem que ser igual, é diferente, na verdade, diferente de 2. Por quê? Se for 2, 2 menos 2, 0. Isso aqui não vai acontecer, pois nós vamos ter uma divisão por zero. E uma divisão por zero não, não existe, tá, gente? Então, qual é o número que nunca será obtido a apertarmos a tecla especial? Esse número vai ser o número 2, tá? Então, é isso, pessoal. A gente chegou ao fim dessa aula. Se você gostou, se você não, não entendeu bem certa questão, certo conteúdo, deixa aí nos comentários, deixe seu joinha, deixe seu like para a gente. É, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim você estará ajudando o professor Lucas Guimarães, tá? Compartilhe aí com o um colega de vocês e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.